欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：三十岁袁冰妍在演古装剧，搭档九五后人气小生，网友怎么哪都有他。说起袁冰妍，不少网友第一时间想到的肯定是电视剧《琉璃》，一部《琉璃》。帮助袁冰妍一下子走到大众的面前，人气也翻了好几倍。不过早在老九门中，袁冰妍就被不少观众记住了。看过这部剧的观众一定对剧中张艺兴饰演的二月红带着丫头雨中求药的片段印象深刻。剧中二月红和丫头的爱情故事也让不少网友表示意难平。或许很多网友没有意识到，袁冰妍就是剧中丫头的扮演者。看了《琉璃》之后，袁冰妍被很多网友称为整容式演技，这也从侧面显现出袁冰妍演技的精湛。现在袁冰妍已经三十岁，也已经有不少的代表作，无论是《老九门》中温婉贤淑的丫头，还是《琉璃》中的楚玄机，她都能诠释得非常好。尤其是楚玄机这个角色，帮助她成功走红。不过，要想在娱乐圈中持续发展下去，还是要有后续的资源才行。最近，袁冰妍被曝在演古装剧，这次搭档的男主是九五后人气小生徐凯。网传袁冰妍将与徐凯共同出演《缺月》，这部剧将由江夜原班人马精心打造。《缺月》改编自人气武侠小说《缺月》，梧桐在网络上有非常高的人气。原著粉也很多。袁冰妍在《缺月》中饰演的是女主碧环，是一个纯真善良的贴身丫鬟。对于袁冰妍来说，角色的难度并不是非常大，估计驾驭起来也是非常轻松。由于《缺月》原著是大男主，所以改编成电视剧估计也将是大男主剧。因此，对于徐凯的演技考验还是非常大的。不过，徐凯之前出演过的古偶剧也非常多，并没有因为演技遭受过什么质疑。而且，徐凯的古装扮相也是非常帅气，饰演剧中初出江湖的少年剑客王天意，从人设上面来说是非常搭的。徐凯本人的少年感也还是挺强的，就是要注意控制一下体重，毕竟少年感很重要的元素就是瘦。不过，看到徐凯之后。不少网友表示，怎么哪都有他，属实是因为这段时间徐凯被溜粉的次数太多了。之前还网传徐凯要与杨紫合作《长相思》，不过现在还没有正式官宣。所以说，作为吃瓜群众，具体的阵容还是要等开拍之后才能确定。大家就理性吃瓜，不要太认真就好了。